దేవుడ నాకు రెండు నిమిషాల నుంచి గుండె టక్ 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 కొట్టుకుంటుంది ఎందుకంటే చిరంజీవి గారిని పక్కన పెట్టుకుని మైక్లో మాట్లాడటం అంటే ఒక గ్రెనేడ్ ఓపెన్ చేసిన గ్రెనేడ్ మీద అడుగు పెట్టి డ్యాన్స్ చేసినట్టే నాకు నిజంగా చిరంజీవి గారు ఉంటే నాకు నిజంగా అదో ఫియరో ఏంటో తెలియదు నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను కానీ చిక్కబాబాయ్ ఇవాళ మీరు ఒకసారి భుజం తట్టితే నేను కొంచెం ధైర్యంగా మాట్లాడతాను ఈ ఫంక్షన్కి పెద్ద మనసుతో ఇదే ఫంక్షన్ కాదు ప్రతి ఫంక్షన్కి పెద్ద మనసుతో విచ్చేసిన చిరంజీవి గారికి ఎంతోమంది అతిథులకి ఫ్రెండ్స్కి ఈ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళకి మా వెల్ విషర్స్కి అండ్ మా ప్రతి ఫంక్షన్కి ప్రాణం పోసే మా ప్రతి ఫంక్షన్కి చప్పుడయ్యే మా ప్రాణం మా మెగా అభిమానులు అందరికీ అందరికీ నమస్కారం ఆల్రెడీ లేట్ అయింది టకటక్క మాట్లాడేస్తాను కంగారులో మాట్లాడతాను మాత్రం అనుకోవద్దు ఈ సినిమాలోని ఫస్ట్ మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుతుంది శ్రీహరి గారి గురించి నిజంగా శ్రీహరి గారు మా ఫ్యామిలీకి చాలా క్లోజ్ చిరంజీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం అలాంటి శ్రీహరి గారి వాళ్ళు లేకపోతాం నిజంగా మా లాస్ అండ్ శ్రీహరి గారు చేసిన రోల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా జగపతి బాబు గారు చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం అండ్ ఆయన ఎంతో పెద్ద మనసుతో ఈ రోల్ చేశారు నిజంగా అంత మంచి మనసుతో ఈ రోల్ చేసిన జగపతి బాబు గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అంటే చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది ఒక యాక్టర్గా నాకు తెలుసు ఇది మనం చేసే తప్ప కరెక్ట్ మనుషులు ఏమైనా తప్పుగా అనుకుంటారా వాళ్ళ బదులు మనం వచ్చి చేసామనుకుంటారా ఇవన్నీ ఎంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అన్ని దాటుకుని మా కోసం మా మీద సానుభూతితో ప్రొడ్యూసర్స్గా మా మీద సానుభూతితో చేసిన జగపతి బాబుకి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అండ్ చెప్తా చెప్తా నేను చెప్పినప్పుడే చెప్తా మీరు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఈ సినిమా గురించి నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలి ఈ సినిమా నాకు ఆయన కట్ చెప్పినప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే కర్ణుడు చావుకి వెయ్యి కారణాలు అన్నట్టు రకరకాల కారణాల వల్ల సినిమా డిలేట్ అవుతుంది లేట్ అవుతుంది కానీ లేటెస్ట్గానే ఉంటుంది సినిమా అంటే ప్రాసలు వేసేస్తుందని ఏంటి అనుకోవద్దు బహుశా తిరుపతి శ్రీనివాస్ గారితో ఎక్కువ పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రాసలు వస్తుంది నిజంగా చౌదరి గారు మీరు ఈ కథ మీద ఎంత కష్టపడ్డారో మీరు నిజంగా ఈ సినిమాని ఎంత నమ్ముతున్నారో మీ నమ్మకమే నిజంగా ఈ సినిమాని రేపు ప్రేక్షకులు చూసి మీ నమ్మకం ఏంటో మీ కష్టం ఏంటో అందరు గుర్తిస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను సో మాకు ఇంత మంచి సినిమా ఇస్తున్న రవికుమార్ చౌదరి గారికి మేము మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే అనూప్ చాలా నాకు చాలా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందులోనూ నాకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎవరైనా మన ఊరి నుంచి వచ్చి యూనో బాగా షైన్ అవుతూ ఉంటే నాకు పర్సనల్గా చాలా ఇష్టం ఎవరైనా మన ఊరికి పేరు తీసుకొచ్చాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం హైదరాబాద్ ఒక ఒక హైదరాబాద్ కుర్రోడు అనూప్ అలాంటి అనూప్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తాను నాకు నిజంగా పర్సనల్గా చాలా గర్వం అనిపిస్తుంది అనూప్ ఐ లవ్ యువర్ మ్యూజిక్ అ లాట్ నీకు చాలాసార్లు రేడియోలో నీ పాట ఉన్నప్పుడు నీకు చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాను నీ ఇష్క్ కానీ గుండెజారు గెలెంతను కానీ మనం కానీ ఏ ఆడియో అయినా కానీ నాకు చాలా ఇష్టం అంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చే నువ్వు ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ అనూప్ అండ్ ఈ సినిమాకి లిరిక్ రైటర్స్ అందరికీ అండ్ ఈ సినిమాకి పనిచేసిన చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ అందరికి పేరు పేరుకి నాకు టైం లేదు నాకు తెలుసు అందరికీ పేరు పేరుకున్న చాలా మంది డెఫినెట్లీ టైం వల్ల చాలా మంది పేర్లు చెప్పలేక మర్చిపోతున్నాను వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ఆర్టిస్టులు అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నేను చెప్పాలి ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్స్ మా నాన్నగారు అల్లు అరుణ్ గారు అండ్ దిల్రాజ్ గారు ఇద్దరికి నాకు ఎంత కావాల్సిన వ్యక్తులు మీరు చెప్పక్కర్లేదు కానీ వాళ్ళ జనరేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ తరపు నుంచి అంటే దిల్రాజ్ గారి నెఫ్యూ హన్షిత్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి ఈ సినిమాకి మేము యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ హర్షిత్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే మా సైడ్ మా ఫ్యామిలీ నుంచి మేము వాసును అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను వాసు నాకు ఎంత క్లోజ్ అంటే తన పేరే బన్నీవాస్ అని అంటారు సో మా ఫ్యామిలీ నుంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్గా అనుకునే మా బన్నీవాస్కి హర్షిత్కి ఐ విష్ యూ ద యంగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద హిట్లు చూశారు ఆయన మగధీర చూశారు ఆయన బొమ్మరేలు చూశారు వీళ్ళు చూడని హిట్లు కాదు కానీ వీళ్ళిద్దరికీ డ్రైవ్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళిద్దరికీ కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ హర్షిత్ అండ్ వాసు ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ నేను చెప్పినప్పుడే చెప్తాను అండ్ అఫ్కోర్స్ గ్లామర్ ఐటమ్ చెప్పకుండా మర్చిపోలేము 
రజీనా మీతో వన్ డే షేక్ అండి పాప నీతో వన్ డే ఓవర్ లాక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడే నేను ఫిక్స్ అయిపోయింది నువ్వు ఎంత టెంకు ఎంత ముదురు పాపం తేజు నిజంగా సంవత్సరం కష్టపడ్డాడంటే దీనికోసమే సినిమా ఆడాలి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక విధంగా నేను తేజు గురించి చెప్పాలి ఒక రెండు నిమిషాలు టైం పట్టినా మీరు ఎంత అరిసినా నేను చెప్పిందే చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే నాకు సపోర్ట్ ఉంది తేజు చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఎక్కడో ఒక సినిమా ఆఫీస్లో కనిపించాడు నాకు ఏ నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అంటే అది మనం ఇలా ట్రయల్ చేస్తున్నానంటే నా మనస్సు చాలా బాధపడింది బా మన ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తూ ఎక్కడో ఆఫీస్లో తిరుగుతున్నాడు ఏంట్ర బాబు మనం ఏంటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేం తనకి పెద్ద చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు చాలా కష్టపడి పెద్ద పెద్ద ఫీజులు కట్టి ఆయన చదువుకోమని ఆడు చదువుకోవట్లేదు నాకు అర్థం అవుద్దు ఆ ఫీలింగ్ ఏంటో మనం కొంచెం అటు అయిపోయాయి కదా సో నిజంగా తను తిరుగుతూ ఉంటే నాకు బాధ వేసేది ఒకరోజు నేను చరణ్ దగ్గరికి వెళ్ళా చరణ్ మన తేజుని హీరో డాడీ చెప్పు తీసుకు కొడతారు నువ్వు ఇలాంటి గమ్మని చెప్పి డిస్కరేజ్ చేయకు అని చాలా ఏలికిస్తాం ఇది అంటే అప్పటికి తను హీరో అవుతానికి చాలా యంగ్ ఏజ్ అలాంటి టైంలో అంటున్నాను అబ్బా తనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ప్రోత్సహించకూడదు అని నాలో ఒక ఒక థాట్ ఉండేది అది కొన్నాళ్ళకి అందరు గుర్తించి అందరు సపోర్ట్ చేస్తాం ఫ్యామిలీ నుంచే సపోర్ట్ వస్తుందో హమ్మ థ్యాంక్స్ తేజు వస్తాడు నాకు చాలా మనస్ఫూర్తిగా చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి తేజు అంటే నేను తేజు గురించి సింపుల్గా చెప్పాలంటే తేజు ఎలాంటి వాడు అంటే తేజు ఎలాంటి వాడు అంటే మీరు చూశారు ఫస్ట్ శ్రీహరి గారికి నుంచోమన్నారు తన సంస్కారం అక్కడ తెలుస్తుంది అండ్ ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అక్కడి నుంచి లేచుకు వచ్చేప్పుడు చిరంజీవి గారు కాలు పట్టుకున్నాడు నాకు చరణ్కి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వెనక్కి తిరిగి వాళ్ళ మదర్ కాలు పట్టుకుని వచ్చి స్టేజ్ ఎక్కాడు ఇంతకంటే నేను తేజు గురించి మీకేం పర్టికులర్గా చెప్పక్కర్లేదు సరే డ్యాన్సులు ఫైట్లు వస్తాయి బ్లడ్లో ఉంది మేనమా అది ఉంది వచ్చేసింది అందులో నాకు ఏ డౌట్ లేదు సో తేజు నువ్వు ఎరగతీస్తావని నాకు తెలుసు నేను ఎప్పుడో చాలా ఏలికతో నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎప్పుడో గుర్తించాను అది ప్రేక్షకులు గుర్తొచ్చే టైం వచ్చింది కాబట్టి నాలో ఉన్న థాట్ వాళ్ళు చూడబోతున్నందుకు నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా తేజు ఐ లవ్ యూ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ హోప్ యూ జాయిన్ అవర్ బిగ్ క్లబ్ అంతే అండ్ పవర్ స్టార్ దాని గురించి చెప్పండి వదలరే ఏ ఫంక్షన్లో అయినా ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి ఓకే పవర్ స్టార్ అండ్ నిజంగా పవర్ స్టార్ గురించి చెప్పాలంటే తేజుని ఫస్ట్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎంకరేజ్ చేసిన పర్సన్ పవర్ స్టార్ గారు నిజంగా తేజు చెప్ప ఆ మాట తేజు చెప్పపోవచ్చు కానీ నాకు తెలుసు అది నిజంగా తనకున్న ఇంట్రెస్ట్ని బహుశా ఆయన కూడా నాలాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు మా పెద్ద చదువుకోలేదు కాబట్టి అప్పుడు హీరోలు బాగా పనికి వస్తారని ఆయన ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాడు నేను అలా కనెక్ట్ అయ్యాడు అలాగే తేజు కూడా అంత పెద్ద చదువుకోలేదు కాబట్టి నువ్వు పెద్ద డెఫినెట్గా పెద్ద హీరో అవుతావు అని అలా అని కాదు అంటే చదువుకుంటే నిజంగా చాలా బాగుంటుంది నిజంగా ఐ యామ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ నేను చదువుకుని ఉంటే ఇంకా బాగుండు కానీ చదువుకోకపోతే కొన్ని క్వాలిటీలు వస్తాయి ఆ క్వాలిటీలు హీరో అవుతాను మాత్రం పనికి వస్తాయి చిక్కబాబు మీరు అలా చూడొద్దు అవును తెలుస్తా రాంగ్ మెసేజ్ ఇస్తాను రీ చూసిన రేపు నా కొడుకు చదువుకోవడం అది భయం వేస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్